XXLO Glowfam, Vince here and welcome back to my YouTube channel. Kung bakit ako nakaganto ngayon, kung hindi nyo pa napapanood dun sa last video ko, ginaya natin yung makeup tutorial ni About Wrap. So if hindi nyo pa siya napapanood, I'll put the link up here and make sure to watch that one. So ngayon, hindi na natin papatagalin pa as you all know, ang gagayahin nating beauty guru for this video is si Kenny Manalad. Gustong gusto ko yung vibe ni Kenny, napaka minimalist ng mga videos niya, napaka clean and precise and napaka relaxing lang. So in today's video, we are going to follow a Kenny Manalad makeup tutorial. So bago ang lahat, syempre gagayahin natin yung intro niya. Hindi ko alam kung meron ba talagang intro si Kenny, pero let's start. Hi guys, I'm Kenny and welcome back! As you guys can tell sa me. So yun yung intro niya. Gawin natin siya. Hi guys, I'm Kenny and welcome back! If you're new to my channel, don't forget to subscribe down below, click the bell notification icon so that you will be updated every time I upload a brand new video. All the products used in this video will be listed down below and if you're buying any, don't forget to tag me on Instagram at XXOOVince with the hashtag Vince made me buy this. Huwag nyo kalimutan itag ako para marepost ko lahat ng mga stories nyo. You can follow me on all my social media accounts, everything will be up here and linked down below. So grab a drink, sit back and relax and without further ado, let's Let's glow. So bago ang lahat, tatanggalin muna natin tong full face of makeup natin. And we'll be right back. And we are back. As you can see, wala na tayong makeup. So now, pwede na natin tong simulan. Sunod-sunod na yung mga parties. Kaya naman, for those of you na naghahanap ng makeup look na talaga sobrang pasabog and kapag ka ginamit nyo, pasabog na makeup look. I'm going to start by hydrating my face and in this video, yung gagamitin ko is itong Bioscience na Energizing Water Spray. Munti ko na siya i-spray agad pero na-realize ko na nag-ano nga pala ako. Blow dry ng hair so takpan natin siya para hindi masira. So, nag-spray siya ng mist sa face pero wala ako nung bioscience na yon So, gamitin natin tong Lux Organic Skin Mattifying Mist. Ah, ayan, tapos na. To further moisturize my skin, gagamit ako ng isang product from Bioscience and this one naman is yung kanilang 24K Gold Water Essence. This is how the product looks. Wala rin ako nung 24K Gold Water Essence from Bioscience. Ang kamay. Irarab lang natin siya sa may fingers. Then after that, i-massage lang natin siya sa ating face. So, nilagay niya sa kamay, irarab sa fingers, tapos ilalagay sa face. Ang gagamitin ko na lang is yung Lana PH DNA Repair Elixir. Sobrang favorite ko to, hindi ito mawawala sa skincare routine ko. And if you want to check out other amazing products from Lana PH, you can visit www.lana.ph. And don't forget to use code VINCE5 for 5% off upon checkout. So, lagay natin sa fingers, irarab natin, ilagay sa face. Ayan, I think we're all primed up. 29 sa Lazada, Watsons, and SM Department Stores. Okay, so this time, mag-primer naman tayo. And yung gagamitin ko is... Hindi pa pala tapos mag-primer. This one. Quick FX and No Shine Mattifier. Pero konti lang. Doon lang tayo sa may T-Zone maglalagay. Okay, meron ako nyan. And sa T-Zone lang tayo maglalagay daw. So yun yung Quick FX No Shine Mattifier. Konti lang daw tapos sa T-Zone maglalagay. So konti lang daw tapos sa T-Zone daw maglalagay. Okay, next. Yung Milani Conceal Plus Perfect Foundation in the shade 03. Full glam kasi yung gagawin natin today, diba? Kaya naisip ko na mag-full coverage foundation para mas flawless and maganda yung finish niya. Wala ako nung Milani Foundation pero maghahanap tayo ng full coverage na foundation dito. Okay, so for foundation today, dalawa yung gagamitin natin. Yung NYX HD Studio Photogenic Foundation in the shade Sand Beige. At saka yung NYX Total Control Drop Foundation in the shade Mocha. Medyo light kasi sa akin tong Sand Beige. So hahaluan natin siya nitong Mocha para mag-tone down yung light shade niya. So maglalagay ako dito sa glass palette. Tapos, ihalo lang natin siya. Okay, so kinamay ni Kenny. So, kakamayin din natin. Tapos, gumamit siya ng foundation brush. 
Ang bilis niya, tapos na agad siya. Kaya ng sobrang full coverage na concealer kaya ang gagamitin ko na lang for this video is yung aking Maybelline Fit Me in the shade 20 Sand. Kasi parang ang... Pero nako nung Maybelline Fit Me, kunin natin siya. Kailangan na lang natin is mag-highlight. So, eto na lang yung gamitin natin. Tsaka hindi naman natin na rin kailangan ng sobrang dami dahil nga plakado na yung foundation, di ba? So, naglagay siya sa T-zone tsaka sa chin. So, I'm using the Maybelline Fit Me Concealer in the shade Medium. Okay, next. Span, and nanilipat ko dito sa may maliit na lalagyan. Sobrang laki kasi ng packaging niya, kaya sabi ko, kita transfer ko na lang dito para mas cute tignan and hindi hassle hawakan. So, meron ako nun, Coty Air Spawn. Coty Air Spawn Loose Face Powder in the shade Translucent with extra coverage. Ito daw yung gamitin natin pang set ng face. So, gumamit siya ng sponge. Tapos, sinet niya yung face niya. powder brush and i-brush off nyo yung excess na powder. Yung dito sa may... I-brush off daw natin yung excess powder. Excess powder. Dito sa may under eye, hindi ko muna tatanggalin guys. Kasi diba mag eyeshadow pa tayo. Para kapag may fallout yung eyeshadow, mas mabilis siyang tanggalin and hindi kumapit sa foundation. Ayun. Huwag daw muna natin tatanggalin yung sa under eye para may sasalo ng fallout. May sasalo ng mga na-fall. Alam mo kung bakit ka na fall? Umasa ka kasi. Alam mo yung tawag sa'yo? Asumera. Charot. Para naman sa aking bronzer slash contour yung gagawin. Teka lang guys. I think nakakilay na siya. So, magkilay na tayo. Bago pa niya ata simulan yung video, nakakilay na siya. So, magkilay muna tayo. So, for my brows, I'm using Brows on Fleek in the shade Dark Brown. I-brush natin siya ng spoolie. Dun sa inner part ng brow, gagamitin natin tong EB Advanced Fine Line Brow Liner in the shade Lily. Tapos, let's carve out the brows using yung natira nating foundation kanina para magmukhang malinis lang. Hindi ako masyadong mahili gumamit ng concealer pag nagka-carve out ng brows para hindi masyadong pop na pop yung brows para seamless lang yung transition ng color. Ayan, meron na tayong kilay na malupet. So now, ituloy na natin to. Yung gagamitin ko is itong Sansan High Definition Face Sculptor. So ayan, kunin lang natin tong shade na to, tapos i-top off natin yung excess. Then after that, ang gawin natin is i-brush lang natin siya sa may outer perimeter ng ating face. So wala ako ng Sansan na bronzer. So yung gagamitin natin is yung Vice Cosmetics Out of Contour in the shade For Sure. Tapos, for my nose contour, yung same product na lang din yung gagamitin ko. So, outer perimeter lang daw. And nose contour, yung same product na lang din yung gagamitin ko since hindi naman siya sobrang warm. Medyo may pagka-neutral kasi siya. So, same product na lang din yung gagamitin ko. Shoutout dun sa asong tomatohil sa labas tsaka sa langaw na palipad-lipad kanina pa. For the eyes, ang gagamitin nating eyeshadow palette is itong Vice Cosmetics BT21 and for my trans... Wala ako ng Vice Cosmetics BT21. Transition, ang gagamitin ko is this brown shade. Pick up lang. So, yung brown shade na ginamit niya is parang deep na brown na medyo merong orange na undertone. So, ang gagamitin natin is yung skin eyeshadow palette as usual. Okay, since ito yung palette na gagamitin natin for my transition, I'm dipping into the shade sure, dahil ito yung pinakamalapit dun sa ginamit niyang transition shade. Tapos ang gagawin natin sa may shade na to is ilalagay lang natin siya sa may halo ng ating crease. Gawin muna natin yon. Ilalagay natin siya sa halo ng ating crease. Okay. 
Okay, next. And kunin naman natin itong dark brown shade para gawing mas intense and smoky yung kanyang itsura. <laughs> Tapos dito naman sa may shade na to, ang gawin natin is if focus Dark brown shade. So, ang nakikita kong malapit dun sa color na yun is yung class. Focus natin siya sa may outer part and sa may inner part. In fairness, sa may eyeshadow palette na to, no? sobrang ganda ng pigment and color selection. Outer part lang tsaka inner part. Let's go! small pencil brush and using the same dark brown shade i ano lang natin siya smoky Tapos, kuha tayo ng konting-konti ng transition color. So, kumuha siya ng small pencil brush. Tapos, with the same dark brown shade, nilagay niya sa ilalim. Tapos, sabi niya, with the same transition shade, so kuha tayo ng transition shade, smoke out natin. So now, tuloy na natin. Okay guys, so dito sa may next part, actually, you can use any color that you want. Pwedeng etong kulay bronze, pwedeng etong pink, pwedeng etong kulay yellow gold. The lid color ang gagamitin natin is itong BTLA na Metallics 24 Palette Eyeshadow. Para sa aking lid color, yung gagamitin ko from this palette is this blue. Wala ako nung BTLA Metallics Eyeshadow Palette, pero meron akong colorful palette din. By Glam Skin Manila, the Glam Eyeshadow Palette. Tingnan natin kung ano yung makuha natin dito. Anong color yun? Blue shade. Tapos, to apply this color, gagamitin ko na lang yung aking finger. Tapos, ayan, i-press lang natin siya sa may center ng ating lid. So, parang ganito yung kulay niya. Parang ganito. Pero hindi ako sure. Lux. So, kunin natin yung finger natin tulad niya. And then, ipop on natin sa center ng lid. Kabog ng kulay. Maganda siya, guys. Oh my God. I am obsessed. Tapos, kuha lang tayo ng maliit na pencil. And ang gawin natin is i-blend natin siya ng konting-konti. Tapos, kumuha siya ng blending brush, tapos binlend niya yung edges ng blue. Okay, tuloy tayo. Ito ding blue na to, super interesting ng kulay niya, and feeling ko maganda din siyang ilagay. So, kumuha tayo ng konting konte tapos i-focus natin siya sa pinaka-center. So, kunin natin tong aqua, since ganun yung kulay ng kinuha niya. I-focus natin sa center, sabi nga ni Kenny. Fairness! Oh my god! In fairness sa may palette, very impressive siya. So, using this shade, ang gagawin natin is... So, mag-highlight na siya ng inner corner at saka dun sa ilalim ng brow bone. So, ito yung ginamit niyang shade katulad nung very very similar nung soft. Iha-highlight natin yung inner corner at saka brow bone area. Okay, let's go! For my blush, I'm just gonna go back dito. Nagtanggal na pala siya ng bake. Kanina pa yung bake natin. Tanggalin na natin siya. Dito sa may Sun Sun palette and yung blush na lang dito yung gagamitin ko. So medyo pink na pink yung blush na ginamit niya. So maghahanap rin tayo ng pink na pink na blush. So yung pink na pink na blush, meron ako na itong Gosh Cosmetics Multicolor Blush. So gagamitin natin itong pink na pink. Ayan, cute blush. For today's video, yung gagamitin natin is itong EB Advanced Glowout Highlighter sa may bago nilang shade, which is Spotlight. Wala pa ako ng Spotlight, pero malapit na, magkakaroon na ako noon. Pero for today, gagamitin natin yung kapatid ng Spotlight, which is yung EB Advanced Glowout Highlighter in the shade Strobe. Ay, super favorite ko to. Okay, next na. And for today's video is itong Jeffree Star Liquid Lipstick in the shade Gemini. Wala akong Jeffree Star Liquid Lipstick.
Pink na pink yung lipstick. Okay, mascara, lashes, and liner are on. Mag-gloss lately, so yeah, patungan natin. So ngayon, maglagay tayo ng gloss. For that, I'm using the EB Advanced Vinyl Lip Gloss. So pareho ako may naginamit yung EB Advanced Vinyl Lip Gloss. Ayan, umaura na si Kenny. Umaura na rin tayo. And this is a look all done. I'll be putting the link of Kenny's video down below so that you can watch it. Now for Kenny Manalet. Kenny means a lot to me. Siya yung pinakaunang sikat na YouTuber na nag-reach out talaga sa akin. Same like Kraft, nakilala ko si Kenny sa EB Advance Fun Fair. And what's really nice about him is, simula nung nakita ko siya, sinabi ko sa kanya na wala talaga akong kilala dun sa EB Fun Fair. Dahil first ever party nga yun na yung ko. And from that moment, hindi niya na ako iniwan hanggang sa matapos yung party. So, sobrang thankful ako talaga dun. Kenny, hindi, hindi ko makakalimutan yun, promise. Tulad nga nang sabi ko dun sa past video ko, hindi ako nag-wonder pa kung bakit maraming taong nag-idolize sa'yo. Kung bakit maraming taong nag-follow sa'yo. Kasi sobrang humble mo, sobrang down-to-earth mo, and sobrang buti mong tao. Apart from the fact na super talented mo talaga. So, Kenny, maraming 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 salamat, promise. It means a lot to me. I really hope na makapag-collab tayo soon. Pangarap ko siguro yun. Loads of love to you. Kenny XXOO. If you like this video, give it a thumbs up. I love you guys so much. XXOO Glow Fam. And I'll see you on the next one.